Moi! Mä oon jo kauan halunnut tehdä videon liittyen Suomen henkeä salpaavaan luontoon. Ja mä kysyin mun Patreon sivulla, mistä aiheesta mun pitäisi puhua. Ja Revontulet ja Lappi keräs eniten ääniä. Tässä videossa mä keskityn Revontuliin, mutta muistakaa, että parhaat mahdollisuudet nähdä Revontulia on Lapissa. Joten nämä tavallaan myös liittyy toisiinsa. Revontulet on siis uskomattoman kaunis valoilmiö taivaalla, jotka syntyy, kun aurinkotuulen varautuneet hiukkaset osuumaan ilmakehään. Ne näyttää vähän niin kuin verhoilta, jotka lepattaa tuulessa. Ja yleensä ne on sellaisia vihertäviä, mutta joskus voi näkyä myös sinisen sävyjä. Ja noin kymmenen vuoden välein ne voi muuttua kokonaan punaisiksi erityisen voimakkaan revontulimyrskyn myötä. No, missä ja milloin revontulia voisit nähdä? Kuten mä sanoin, revontulia näkee parhaiten pohjoisessa. Kilpisjärvellä, Utsioilla ja Inarissa, ihanteellisten olosuhteiden vallitessa, niitä voi nähdä jopa kolmena yönä neljästä. Ja ihanteelliset olosuhteet tarkoittaa tietenkin, että on tarpeeksi pimeätä ja pilvetön taivas. Ja revontulia näkyykin yleensä parhaiten illalla ja yöllä. Tämä riippuu myös ajankohdasta, nimittäin eniten revontulia esiintyy alkusyksyllä tai kevät-talvella syys- ja kevätpäivän tasauksen aikaan. Tämä johtuu siitä, että silloin maan asento on otollinen aurinkotuulen siirtymiselle maan magneettikehään. Koska revontulien esiintyminen riippuu auringon aktiivisuudesta, seuraavan kerran suuret mahdollisuudet nähdä niitä koko Suomessa on vuoden 2027 tienoilla. Eli silloin kannattaa todellakin suunnitella matkaa Lappiin. Tähän mennessä olette kaiketi jo huomannut, että suomeksi Aurora Borealis ei ole suora käännös pohjoinen aamurusko, vaan revon tulet, joka tulee sanoista repo ja tuli. Repo on siis vanha sana ketulle ja sen genetiivi on revon. Sana revon tuli tulee vanhasta uskomuksesta, jonka mukaan revon tulet syntyy, kun tulikettu huiskii hännällään kallioita tai tuntureita ja synnyttää hankauksen avulla kipunoita. Mä itse oon nähnyt revon tulia, kun me oltiin mun perheen kanssa Lapissa, mutta mä olin niin pieni, että mä en muista siitä yhtään mitään. Myös mun kotikaupungissa, joka on 600 kilsaa Helsingistä pohjoiseen, mä oon nähnyt niitä pari kertaa, mutta yleensä ne ei ole niin voimakkaita kuin mitä voi nähdä Lapissa. Kertokaa mulle, jos te olette nähnyt joskus revon tulia ja jos olette, niin missä. Ja mä halusin myös ilmoittaa, että mä aion pitää nyt parin kuukauden tauon näiden videoiden tekemisestä. Mä tietenkin jäädytän mun Patreon-tilin niin, että niiltä, jotka on kirjautunut, ei mene maksua tämän tauon aikana. Kiitos tosi paljon niille, jotka on halunnut tukea mun työtä. Mä oon tosi kiitollinen ja mä aion käyttää ne tulot uuteen kameraan. Joten sit kun mä palaan tauolta, mun videoiden laatu on paljon parempi. No nyt sitten alko paistaa aurinko, kun kuvailen täältä. Sehän on mukava. Täällä on ollut pilvistä monta päivää ja nyt kun mä aloin kuvata, niin tietenkin aurinko paistaa. Sori tästä valaistuksesta. Syynä tähän taukoon on se, että mä en oikein taho löytää aikaa ja energiaa tällä hetkellä. Ja mä tiedän, että kaikilla meillä on raskas työ, mutta mun täytyy vaan hyväksyä se, että mä en jaksa nyt. Mutta älkää huoliko, mun kanavalla on nyt yli sata videota, joten te pärjätte vähän aikaa niiden parissa. Joten oikein ihanaa syksyä teille, pysykää terveinä ja nähdään ensi videossa. Moikka!